এখন আমরা সিমেন্স এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির ফিচার্সগুলো দেখব এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসি লগো পিএলসি ঠিক পরের ভার্সন যদিও সিমেন্স এখন আর নতুন করে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসি ম্যানুফ্যাকচার করে না পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসি অনেক পপুলার এটি মডুলার পিএলসি যার পারফরমেন্স রেঞ্জ সবার নিচে কারণ এস সেভেন টু হান্ড্রেডের পরে সিমেন্স আরও অনেক আপডেট ভার্সনের পিএলসি তৈরি করে ফেলেছে মডুলার পিএলসি মানে এতে আরও অনেক এক্সপ্যান্ডেবল মডিউল অ্যাড করা যায় এর মডিউল রেঞ্জ অনেক বেশি অনেক টাইপের মডিউল আছে যেগুলো প্রসেস সিস্টেমের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায় সর্বোচ্চ ষাটটি এক্সপ্যানশন মডিউল আমি পিএলসিতে যুক্ত করতে পারব একটি সিঙ্গেল সিপিউতে এই মডিউলের পেছনে ব্যাক প্লেন আছে ব্যাক প্লেন কি এটি হচ্ছে র্যাক এর মধ্যে মডিউলকে পুস করে অ্যাটাচ করে দেয়া যায় এটি আর এস ফোর এইট ফাইভ বা মডবাস এবং প্রফিবাস কমিউনিকেশন প্রোটোকল সাপোর্ট করে মডবাস এবং প্রফিবাস প্রোটোকল সাপোর্ট করে এমন অন্য অন্য ডিভাইসের সাথে এটি কমিউনিকেশন করতে পারে সেন্ট্রাল পিজি কানেকশন করে সকল মডিউল অ্যাক্সেস করা যায় আমি কম্পিউটার থেকে সবগুলো মডিউলকে অ্যাক্সেস করতে পারি এর কোনো স্লট রেস্ট্রিকশন নাই ইচ্ছা মতো স্লট ব্যবহার করা যায় এর সফটওয়্যার নিজস্ব মাইক্রোইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসি প্রোগ্রামিং করা হয় এর বড় একটি সুবিধা হচ্ছে এতে পাওয়ার সাপ্লাই সিপিউ আইও মডিউল টোটাল সিঙ্গেল প্যাকেজে পাওয়া যায় এখন আমরা এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির মডিউল নিয়ে আলোচনা করব এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির ভ্যারাইটিস মডিউল আছে এগুলো হচ্ছে এক্সপ্যানশন মডিউল ইএম কি কী টাইপ মডিউল পাওয়া যায় এখন আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসা যাক ডিজিটাল ইনপুট মডিউল ডিজিটাল হচ্ছে ডিসক্রিট হয় অন অথবা অফ কন্ডিশনে থাকে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির ডিজিটাল ইনপুট মডিউলগুলো কী কী সিগন্যাল রিসিভ করে এখন আমরা দেখব এটি চব্বিশ ভোল্ট ডিসি সিগন্যাল রিসিভ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশো বিশ ভোল্ট এসি অথবা দুশো তিরিশ ভোল্ট এসি সাপোর্ট করে সেটা মডিউলের স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে ডিজিটাল আউটপুট মডিউল ডিজিটাল আউটপুট মডিউলে কি সিগন্যাল পাওয়া যায় আউটপুট মডিউলে সাধারণত চব্বিশ ভোল্ট ডিসি সিগন্যাল পাওয়া যায় তাছাড়াও কোনো কোনো মডিউলে রিলে আউটপুট আছে চব্বিশ ভোল্ট ছাড়া যদি আমি দুইশো বিশ ভোল্টে কোনো এক্সটার্নাল ডিভাইস অন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি রিলে কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করতে পারি রিলে আউটপুট ডিজিটাল আউটপুট মডিউলের রিলে কন্ট্যাক্টের এনওতে আমি ফেস কানেক্ট করব দুশো বিশ ভোল্টের যখন আউটপুট রিলে এনার্জাইজড হয় তখন এনো কন্ট্যাক্ট দিয়ে দুইশো বিশ ভোল্ট পাস হয় তখন এটি অন্য কোনো দুইশো বিশ ভোল্টের ডিভাইসকে গিয়ে অন করে অ্যানালগ ইনপুট মডিউল অ্যানালগ ইনপুট মডিউল কি কি সিগন্যাল রিসিভ করে ভোল্টেজ কারেন্ট রেজিস্টেন্স যেমন পিটি হান্ড্রেড আর টিডি টেম্পারেচার যখন চেঞ্জ হয় তখন পিটি হান্ড্রেডের রেজিস্টিভিটি চেঞ্জ হয় এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির ইনপুট মডিউল এই রেজিস্টেন্স ডিটেক্ট করতে পারে থার্মোকাপল থার্মোকাপলও ভোল্টেজ দেয় যদিও সেটি মিলি ভোল্ট অ্যানালগ ইনপুট মডিউল এই থার্মোকাপলের মিলি ভোল্ট রিড করতে পারে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অ্যানালগ ইনপুট মডিউল ভ্যারাইটি সিগন্যাল সে রিসিভ করে অ্যানালগ আউটপুট মডিউল অ্যানালগ আউটপুট মডিউল অ্যানালগ ইনপুট মডিউলের মতো এতগুলো সিগন্যাল সে বোঝে না সে শুধু ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সিগন্যাল বুঝে আউটপুটে লাগানো কোনো অ্যানালগ ডিভাইস নিয়ে যদি আমি কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আউটপুট মডিউলে ভোল্টেজ সিগন্যাল পাওয়া যায় যেটি নর্মালি জিরো টু টেন ভোল্ট সাপোজ পিটি হান্ড্রেড রেজিস্টেন্স চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আউটপুট মডিউলের আউটপুট ভোল্টেজ জিরো টু টেন ভোল্ট চেঞ্জ হয় অথবা আউটপুট মডিউলে যদি কারেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে সে ফোর টু টোয়েন্টি মিলি এম্পিয়ার কারেন্টকে ভেরি করে আউটপুটে লাগানো ডিভাইসকে সে অপারেট করে কমিউনিকেশন প্রসেসর এ এস ইন্টারফেসে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসিকে মাস্টার হিসেবে কানেক্ট করার কাজে সিপি টু ফোর টু টু এই কমিউনিকেশন প্রসেসর মডিউল ব্যবহার করা হয় ফলে দুইশো আটচল্লিশ পর্যন্ত বাইনারি এলিমেন্ট কন্ট্রোল করা যায় শুধুমাত্র একত্রিশটি এ এস ইন্টারফেস স্লেব দিয়ে এভাবে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির ইনপুট আউটপুট সংখ্যা অনেক বাড়ানো যায় 
এখন এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসির সিপিউ ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব ইনপুট ডিভাইস থেকে এখানে কানেকশন করা হয় যেমন সুইচ সেন্সর এগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ইনপুট অনুসারে আউটপুটে ভোল্টেজ পাওয়া যায় আউটপুটে সাধারণত কি লাগানো থাকে ইন্ডিকেটর রিলে ল্যাম্প ইত্যাদি স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর ডিআইডিও ডিআই মানে হচ্ছে ডিজিটাল ইনপুট ডিজিটাল আউটপুট আই জিরো পয়েন্ট জিরো আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান আই জিরো পয়েন্ট টু এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল ইনপুট কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল আউটপুট যখন ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট এনার্জাইজড হয় তখন এই কারেসপন্ডিং এলইডিগুলো জ্বলে মোড সিলেক্টর এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল মোড সিলেকশনের জন্য যদি আমি স্টপে রাখি তখন কি হয় স্টপ মোড অ্যাক্টিভেট হয় প্রোগ্রাম আর এক্সিকিউট হয় না পিএলসি তখন অফ মোডে থাকে টার্ম এই অবস্থায় রাখলে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয় ল্যাপটপ থেকে তখন প্রোগ্রাম রিড এবং রাইট করা যায় অর্থাৎ আমি প্রোগ্রাম রিড করতে পারি আবার এখানে প্রোগ্রাম আপলোডও করতে পারি পিএলসিতে রান এই অবস্থায় প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন হয় তবে ল্যাপটপ থেকে শুধুমাত্র রিড অনলি করা যায় প্রোগ্রাম রাইট করা যায় না স্টেটাস ইন্ডিকেটর এস এফ এস এফ হচ্ছে গ্রুপ এরর ইন্টারনাল সিপিউ এরর হলে এই এস এফ লালবাতি জ্বলে রান পিএলসি যখন রান মোডে থাকে তখন সবুজ বাতি জ্বলে স্টপ পিএলসি স্টপ করা হলে তখন হলুদ বাতি জ্বলে ডিপি নামে একটা এলইডি থাকে সেটা শুধুমাত্র সিপিউ টু ওয়ান ফাইভে এটি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড আয়োর জন্য যখন ডিস্ট্রিবিউটেড আয়ো অ্যাক্টিভেট হয় তখন এই ডিপি এলইডি জ্বলে মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ডের স্লট এখানে ইনসার্ট করা যায় পাওয়ার ইন্টারাপশন হলে মেমোরি কার্ড প্রোগ্রাম সেভ করে রাখে কোনো প্রকার ব্যাটারির সাহায্য ছাড়া পিপিআই কানেকশন পিপিআই হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইন্টারফেস প্রোগ্রামিং ডিভাইস যেটা হচ্ছে ল্যাপটপ অথবা অন্য কোনো পিএলসি যেটি পিপিআই সাপোর্ট করে এই পিএলসিকে আমরা পিপিআই কানেকশনের মাধ্যমে একটি একটি পিএলসির সাথে যুক্ত করতে পারি